കാലവർഷത്തിന്റെ കെടുതി അവസാനിക്കാതെ ഇന്ത്യ മഹാരാഷ്ട്രയും കർണാടകയും കേരളവും തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മധ്യേന്ത്യയിലും വടക്കേന്ത്യയിലും മഴ വീണ്ടും സാന്നിധ്യമറിയിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി മഴ തുടരുകയാണ് ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം വരെയുള്ള കണക്കെടുത്താൽ ഇന്ത്യയിൽ പെയ്തത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് കാലവർഷകാലത്ത് ശരാശരി ലഭിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ മഴയേക്കാൾ വെറും ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ അധികം ഈ നേരിയ വ്യത്യാസമല്ല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിച്ചത് ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കാലവർഷം പ്രളയക്കെടുതി സൃഷ്ടിച്ചത് ആദ്യം അസമും പിന്നീട് ബീഹാറും എല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ജൂൺ മാസം മുതൽ ഇടയ്ക്കിടെ പെയ്തു മാറിയ മഴ ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ വീണ്ടും ശക്തമായി കോലാപൂരും സാംഗ്ലിയും നാസിക്കും അടക്കമുള്ള മേഖലകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി കർണാടകയിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല കൊങ്കൺ മേഖല ദക്ഷിണ ഉത്തര കന്നഡ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയാണ് ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി മഹാരാഷ്ട്രയിലും കർണാടകയിലും മഴ മാറി നിന്നു ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് പക്ഷേ മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും സ്ഥിതി അത്ര നല്ലതല്ല മാൻസോർ ഇൻഡോർ തുടങ്ങിയ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ജില്ലകളിൽ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും രൂക്ഷമാണ് ഇൻഡോറിലെ പ്രശസ്തമായ പശുപതിനാഥ ക്ഷേത്ര പരിസരവും വിഗ്രഹവും വെള്ളത്തിനടിയിലായി രാജസ്ഥാനിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല കോട്ട ദബോക് സിക്കർ പടാൻ ടോങ് ബുദ്ധി ജോധ്പൂർ ജയ്പൂർ അജ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ശക്തമായി മഴ പെയ്തത് ഇവിടങ്ങളിൽ പല പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ഒഡീഷയിലെ ബലാൻഗിർ കാലഹന്തി ബൌദ്ധ് സോനേപൂർ എന്നീ മേഖലകൾ പ്രളയക്കെടുതിയിലാണ് കൃത്രിമമായി മഴ പെയ്യിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ കൊൽക്കത്തയിലും അപ്രതീക്ഷിതമായി മഴയെത്തി ഒറ്റ രാത്രിയിൽ പെയ്ത മഴയിൽ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് മണ്ടി ഗോഹർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മഴയെ തുടർന്ന് മണ്ണിടിച്ചിൽ വ്യാപകമായി ഡാമിന്റെ സംഭരണ ശേഷിയുടെ അടുത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഭക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് തുറന്നു തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴ അനുഭവപ്പെട്ടു ും 
മഴയുടെ ദുരിതം ബാധിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്കും കാലവർഷത്തിന്റെ കലിതുള്ളൽ വ്യാപിക്കുകയാണ്